Mes chers enfants, la leçon d'aujourd'hui va vous montrer qu'avec un petit peu d'imagination, il est toujours possible de faire du neuf avec du vieux. Saviez-vous par exemple que Sega avait autrefois tenté de marier le genre casse-brique avec le squash ah, J'en étais sûr, il suffit qu'on vous parle de sport pour que ça vous intéresse plus. Mais vous avez tort mes enfants, hein, car le sport c'est essentiel pour votre évolution. D'ailleurs, hein, si certaines en faisaient un petit peu plus, elles ne mettraient peut-être pas autant de temps avant de charger leur jeu. Hein Cosmic Smash. Tout ça pour vous parler de Cosmic Smash, un jeu totalement oublié aujourd'hui et paru en 2001 en arcade et sur Dreamcast. Il mêle donc habilement deux genres a priori incompatibles, le squash et le casse-brique. Mais ce rapprochement est expliqué par le scénario du jeu. En effet, on y incarne un personnage translucide, prisonnier d'une espèce de labyrinthe. Sa mission S'extirper du labyrinthe en cassant tous les blocs dans le temps imparti. Et pour cela, il ne dispose que d'une raquette et d'une balle. Voilà, tout devient désormais logique. Oui ou une question Ah, tout de suite les grands mots. Non, c'est pas une simple remise au goût du jour graphique d'un breakout. Certes, avec sa direction artistique très conceptuelle, Cosmic Smash est une expérience visuelle unique en son genre. Mais on y reviendra un peu plus tard. Les développeurs du studio Sega Rosso ont surtout eu l'intelligence d'intégrer le gameplay d'un jeu de tennis afin de rendre les frappes de balles plus dirigeables qu'un casse-brique traditionnel. Cosmic Smash n'est donc pas qu'une affaire de réflexe, mais bel et bien de technique et de talent. Cosmic Smash demande une concentration de tous les instants. En effet, les blocs que vous devez briser sont parfois mobiles ou protégés par des obstacles. Pour espérer toucher vos cibles, il faut donc doser à la fois le timing du tir et la trajectoire de la balle. En étant malin, vous pouvez faire en sorte que la balle rebondisse contre les obstacles pour atteindre son but. Dès que vous parvenez à détruire tous les blocs, vous passez au niveau suivant, tout en glanant au passage quelques précieuses secondes supplémentaires. Your score is... Et bien évidemment, plus vous avancez dans le labyrinthe, plus la difficulté est élevée. Les cibles peuvent être plus ou moins grandes, opaques, transparentes, plus ou moins rapprochées, etc. C'est ce challenge qui permet à Cosmic Smash de faire d'erreur, salut Roger, l'intérêt du joueur. Ouais bon ça va, ne me moquez pas, hein, je peux pas être un ace de l'humour à tous les coups. Le joueur doit de temps en temps faire face à des colonnes entières de blocs. Pour les détruire, rien de tel que le Trick Smash. Il s'agit d'un coup spécial permettant de détruire des rangées entières de blocs. En contrepartie, cette technique surpuissante grappille quelques secondes au compteur. Mais elle permet de déclencher des Trick Finish, sorte de finale en apothéose avec ralenti et angle de vue spectaculaire. Cosmic Smash étant basé sur le scoring, c'est une technique qui permet de gagner des points plus rapidement. Il en existe d'autres, comme le fait de ne jamais perdre de balles ou de terminer le niveau en un temps record. Une question iPhone Ah, ça te rappelle le film Tron bah, Belle référence, hein et puis c'est pas tout à fait faux. En fait, Cosmic Smash s'inscrit dans la logique des expériences visuelles comme Rez. Le design, très épuré, plonge le joueur dans un univers souvent immaculé. A l'écran, quelques couleurs se disputent la place restante et le jeu s'offre également de rares passages dans l'obscurité la plus totale. On a l'impression d'évoluer dans un environnement spatial rappelant certaines tendances SF un peu rétro. Le jeu bouge bien en toutes circonstances et fait profiter de jolies animations. C'est que notre sportif transparent, il en fait des cabrioles. Il peut sauter, se jeter pour rattraper la balle et même rebondir sur les murs. Ambiance spatiale oblige, les programmeurs ont aussi instauré un système de gravité qui permet de ralentir les déplacements de l'avatar. Au départ, il faut s'habituer, mais ce type de mouvement est indispensable pour obtenir le meilleur score. Oui, Pesca, tu veux savoir quelque chose Ah, combien de niveaux Bah, on peut en parler maintenant si vous voulez. Hein. À partir du 8 niveau, plusieurs embranchements s'offrent aux joueurs. À l'instar d'un outrun, vous êtes libre de continuer sur un parcours facile ou, au contraire, de miser sur une épreuve un peu plus complexe. La carte de Cosmic Smash ressemble à un plan de métro, avec ses différentes lignes. Ces embranchements confèrent à Cosmic Smash une rejouabilité certaine, puisque chaque partie est différente de la dernière. Bref, avec sa cinquantaine de niveaux disponibles, le jeu de Sega Rosso sait tenir le joueur en haleine. Et puis, avouez qu'avec cette ambiance entre musique expérimentale et voix robotique, ce jeu de squash a de quoi séduire la plupart des gamers que nous sommes. Ouais, voilà. Et dès qu'on parle de sport, il n'y a plus personne. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Hein. Avec un tel concept, on se demande encore pourquoi Cosmic Smash est amputé d'un mode de joueur. Jouable uniquement en solo, ce titre Dreamcast proposait tout de même une fonctionnalité intéressante pour l'époque, le classement Internet. À la fin de votre parcours, le programme vous donnait un mot de passe à taper sur le site officiel du jeu. Ainsi, vous pouviez connaître votre niveau par rapport aux joueurs du monde entier. 
Avec ces 17 chiffres, hein, le mot de passe n'était certes pas très pratique, mais les leaderboards sur console n'étant à cette époque que trop rares, on n'allait évidemment pas bouder notre plaisir. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Retenez bien le nom de Cosmic Smash. Non seulement c'est l'un des seuls jeux de squash de la Playhistoire, mais aussi et surtout car il parvient à dépoussiérer avec brio un autre genre, le casse-brique. Et pour la semaine prochaine, bah, je vais vous mettre au sport. Notez bien, vous allez commencer par me faire 100 pompes, ensuite une cinquantaine d'abdos, puis une série de... Mais portez pas comme ça, c'était pour rire.